তো সেরকম কিছু আপনারা যারা সেই সময় ছিলেন যখন সমসাময়িক আপনাদের যা নায়কদের কথা বলছি যেমন কয়েক বছর আগে কথা নায়ক ওয়াসি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার অনেক নায়কের সাথেও আপনারা অনেক সময় থাকেন না সেই সময়ের ছবিতে কিন্তু দুজন নায়ক থাকতো এরকম তিনজন নায়কও থাকতো এরকম সবাই সুপারস্টার কিন্তু তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার সাথে আরও অনেকে নায়ক তারাও ছিলেন তারপরে কাকে ভালো লাগতো তখন কিন্তু আপনার নামটা বলতো আমার নামটা বলবার পর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তার নামই বলছি কারণ ওই আমাকে শুধু বলতো বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তুই আর আমি ওকে বলতাম তুই কারণ কলেজ জীবন থেকে ওর আমার মন কিন্তু দুঃখের বিষয় ওনাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তো মারা যাওয়ার আগে কিন্তু মানে উনি আপনার সঙ্গে মানে একটু কথা বলার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল আমি আমার দুর্ভাগ্য যে আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি আমাকে বলেছিল আমি অনেকবার টেলিফোনে যে ভিডিও টেলিফোন করে নেব দেখতো কিন্তু ওর চাইতো না কারণ ওর যে ওর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাকে হারিয়ে ফেলে ওর জীবনে পৃথিবীতে আর কোনো কিছু ছিল না তখন ওর সৃষ্টিকর্তার প্রতি ওর আগেও বিশ্বাস ছিল ওই ওই সেদিকেই হয়তো ওর সম্পূর্ণ রূপে ছিল নিজেকে সমর্থন করে নিয়ে বসে ছিল এখনও ওকে মনে করে মনে করে ওকে আমার মনে বেশি মনে করে কিন্তু ওই বিশেষ মুহূর্তের জন্য মনে করে না ওকে আমার অনেক কারণের জন্য মনে করে অনেক কিছুর জন্য মনে দুষ্টমি করার ব্যাপার মনে হলো ওকে মনে করে কারণ কলেজ জীবনে তো একেবারে আমাকে ভালো বলতে হবে তা নাহলে আমার খারাপটা বলে দেবো আমার আমাকে খারাপ বললে আমি ওর খারাপটা বলে দেবো কাজে আমরা এটা মিলেই হোক ভালো খারাপ মিলেই আমরা দুজন আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কাজে গেছি হি ইজ ওয়াজ এ ভেরি নাইস পার্সন হি ওয়াজ এ গুড ম্যান অ্যান্ড হি ইজ গুড ম্যান হি উইল বি গুড ম্যান আল্লাহর কাছে আমার আমার দোয়ার আমার মতো সাধারণ মানুষ দোয়ার কোনো দরকার হবে বলে আমার মনে হয় না আল্লাহ তাকে গুড ম্যান হিসেবে অ্যাকসেপ্ট আমি জানি না আসলে উনি মারা যাওয়ার হয়তো কিছুদিন আগে আমাকে বেশ যখন উনি অসুস্থ হওয়ার আগে তো বলেছিল যে আপনার সাথে একটু দেখা করবে কিংবা কথা বলবে আমি বলেছিলাম দুজনের একটা ইন্টারভিউ নিব আমার সে এখানে তুমি ভুল করেছো আমাকে যদি বলতে এই কথাটা আমি গিয়ে দেখা আমি আমি বলে আমাকে বলেছিল তো আমি বললাম যে আমি দুজনের ইন্টারভিউ নিতে চাই তুমি এক কথা রাজি হয়ে গেছে বলেছে হ্যাঁ অবশ্যই আর আমাকে তারা দিত যে কবে হবে তখন তো করোনা চলে আসছে তখন ওইটার পরে আর আমি আগাতে পারিনি উনিও তখন করোনার ভয়ে তখন তখন আর সেই সুযোগটা হয়নি কিন্তু উনি চলে গেলেন তো আমার সেই কথাটা বলারও আমি আর সুযোগ পাইনি আজকে আপনাকে বললাম যে উনি কিন্তু আপনাকে স্মরণ করে গেছে এবং দেখা করতে চেয়ে আমিও তো আর কথা বলতে কথা শুনবেও না আমিও ওকে স্মরণ করি আমার স্মরণে শুধু থাকে এত কথা বলবো না আমার জীবনের অনেক কিছু সাথে সঙ্গে সেগুলো আমি ভুলে যাইনি আমার মেমোরি ড্রামে কিছু কিছু কথা চির জীবনের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকে ওই কথাগুলো ওর সাথে কিছু কিছু জিনিস আমার মেমোরি ড্রামের মধ্যে একদম কিছু শেয়ার করা যাবে আপনার সাথে রাজ্জাক কবরি পেয়ার বা আর কিছু ওই রকম একটা পেয়ার ছিল আমার তার সাথে আপনি কয়েকটা ছবিও করেছেন আপনার মাসুদ রানার ছবিতে প্রথম ছবিতে উনি ছিলেন অলিভিয়া তো একজন নায়িকা মানে বেশ অনেকগুলো বছর উনি নিরুদ্দেশ 
পরিচালক হিসেবে কথা বলতে গেলে আমার একটু অসুবিধা আছে আমি অভিনেত্রী খুব ভালো অভিনেত্রী ছিল সে এটা কিন্তু তারপরেও দর্শক মানে না ফেসবুক দেখলেই দেখা যায় যে তার সেই কথা শুনে ইয়াং জেনারেশন তার নাম উচ্চারণ করছে রুবেল মান্নার সাথে তার নামটা উচ্চারিত হচ্ছে আমাদের কথা তো জানেই না সেটা বহু দূরের কথা রাজ্জাক সোহেলানা এই ফারুক ওয়াসিম আলমগীর এই পাঁচজন যাদেরকে আমি আমি আমার হিসাবে বলি এর পরবর্তী পর্যায়ে অনেকে আসছে অনেকে আসার মধ্যে মধ্যে যারা আসছে তার মধ্যে রুবেল একজন আছে ইলিয়াস খানজন একজন আছে মান্না একজন আছে মানে এরা অত্যন্ত প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন আর্টিস্ট সেই সময়ের জন্য সুপারস্টার তিনজন একসাথে কাজ করে সেরকম ছিল কিন্তু এর মধ্যে তোমরা এই তিন চার জনের মধ্যে তোমরা মানে একজনকে ঢুকিয়ে দিচ্ছ অলমোস্ট অল ইয়েরা তারা গত পরশু দিনে তারা দেখলাম যে তাকে আইকন মনে বলছে তার প্রথম ছবি নকল ছবি ইট ওয়াজ সুপার হিট দ্বিতীয় এর মাছ পরবর্তী পর্যায়ে একটি ছবি ফ্ল হিট ছবি নেই একটি ছবি হিট ছবি নেই তার পরবর্তী মারা যাওয়ার পরে এই ছবিটার মারা যাওয়ার পরে যখন রিলিজ হলো বাম্পার হিট কারণ সে মারা গেছে মানুষের সিম্প্যাথির কারণে যে চলে গেছে এর মাঝখানে যে তোমরা তাকে আইকন বানিয়ে ফেলছো আর্টিস্টের বেকে না আইকন বানিয়ে ফেলছো আইকন নো আমার সারা জীবনে আমি দেখি একমাত্র দেলোয়ার যেন জন্তু শুধু বলেছে যে আপনার তাকে আইকন বানিয়ে ফেলছেন কী হিসাবে অভিনয়টা কোথায় করলো কোন ছবিতে তাকে শিল্পী হিসাবে হ্যাঁ সে একটা জিনিসের জন্য তাকে আমি প্রচণ্ড রকম পছন্দ করি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে মডার্ন ইজ মডার্ন ড্রেস মডার্ন ড্রেস ইজ আপ লুক আমি তখন তো কিছু না বুঝে হয়তো লুক দিয়েছি মডার্ন বলতে আলাদা কিছু তিন চার চোখ হয়ে যায় না চোখটা চোখই থাকে দৃষ্টিটা দিয়ে তুমি কী দেখছো সেই জিনিসটা হচ্ছে ব্যাপার মেইন থিং তো এখন ড্রেসের মধ্যে সে পিকুলিয়ার গেঞ্জি পিকুলিয়ার জ্যাকেট পিকুলিয়ার কোট মডার্ন বলতে এই চোখের এতটুক চোখ এত বড় একটা ঘোমাস আছে গগলস সানগান উল্টা দিকে পরা সানগান বাঁকা করে পরা সানগান টেরা করে পরা সানগান ভালো নতুনত্ব এসেছে বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক নতুনত্ব এনেছে সে বাংলাদেশ হিরোদের 
মানে ড্রেস সম্পর্কে আমি সে ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত স্নেহর চোখে দেখি বাট আই নেভার টেল আই নেভার টেল অ্যান্ড আই নেভার অ্যাকসেপ্ট হিম আইকন তো নয় একজন আর্টিস্ট শিল্পী হিসাবে আমি বলবো না অভিনেতা হিসাবে আমি মানে সালমান শাহর কথা বলছি আমি নাম বলবো আমরা যদি মানে যেটা কথার সাথে আমাদের মিলে যাচ্ছে সালমান না এটা দেখলাম যে সেই সময় যারা দর্শক প্রজন্ম তারা এই পঁচিশটা তিরিশটা ছবি দিয়ে সালমান শাহর তাকে তিরিশটা করেনি ছবি পঁচিশটা মতো তো পঁচিশটা মারা যাওয়ার আগে বোধ হয় বিশটা ছবি হবে তাহলে কি হলো বিশটা ছবি না না আমি তার কথা বলছি আমি কিন্তু আমি নাম বলিনি কারো আমার নিজের প্রোডাকশন বা আমার নিজের ডিরেকশন বা আমার নিজের নাম করা ছবি একটা তো টিভিতে পাবে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে আমরা ভালো ছবি কখনো টিভিতে দিতাম না আমরা টিভিতে সেল করতাম না টিভিতে যে টাকা দেয় সেই টাকায় আমরা সেল করতাম না আমরা বড় বড় আর্টিস্টদের ছবি তাহলে নর্মাল ছবিগুলো টিভিতে চলে যেত সেগুলো তো আমরা যাইনি কখনো আমরা তার পরবর্তী পর্যায়ে নষ্ট হয়ে গেছে আমরা সেই সব ছবিগুলো যদি তুমি চাও আমি তোমাকে দিতে পারবো না আমি মাসুদার নাম দিতে পারবো না আমি এ পার ওপার দিতে পারবো না আমি মা দিতে পারবো না আমি মিন্টু আমার নাম দিতে পারবো না আমি প্রতি কোনো আমি কোনোটাই দিতে পারবো না তাই সেগুলো আসলে সেই সময় সালমান শাহ মারা যাওয়ার পর দর্শকরা আবেগে বোধ হয় তাকে এখনো পর্যন্ত আইকন হিসেবে তারা না এখন এখনকার যারা ছেলে পেলে ওই ঘটনাটা শুনে তাকে ওই পর্যায়ে তাকে আমি 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 কারণ আমি একা বলবো না আমি অভি যার কথা বলেছি আমি যার কথা বলেছি আমি তাকে অভিনেতা হিসেবে আমাদের রাজি আছি আমি তাকে শিল্পী মানতে রাজি নই আইকন তো বহু বহু দূরের কথা ফুলের মতো ফুল না হলে যায় না গাথা প্রেমের মালা মনের মতো 